Cirilo Moronta. Eh, llegué a los Estados Unidos en el año 1975. Desde ese entonces he eh, resido, eh, resido acá. Cuando regresé a los Estados Unidos fue mi, ya mi madre, mi, mi padre ya estaba aquí residiendo en los Estados Unidos. Ya en el año 79 me eh, gradué de la escuela superior. Ahí eh, ingresé a lo que fue el comercio. Claro, en ese tiempo era un poco difícil, tenía que, que ayudar a mi familia. Eh, después que salía de, de la, terminaba la escuela, eh, pues tenía, trabajaba a cuatro horas diarias y eso me ayudó a mí a ayudar a mi madre y, 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 a, y a ahorrar bueno, eh, dinero, un poquito de dinero para entonces eh, empezar mi, mi propio proyecto que fue entonces trabajar en mi propio negocio de la refrigeración. En, no, en 1995, 94, eh, ahí fue cuando ingresé a lo que, lo que fue el negocio de, la, de los supermercados. Eh, trabajé en los supermercados hasta, hasta aproximadamente 6, 7 años. Entonces, en el 96, ahí entro lo que es a la al restaurante, al negocio de los restaurantes, en, empecé con un negocio pequeño de comida, comida eh, típica, comida criolla de nosotros, eh, aquí en la calle de Diamond, en el 101, cual, cual está establecido en lo que es Diamond Express, eh, ya llevo aproximadamente 22 años en Diamond Express, cosa que en, ese, en, esa, en, en, en el 2000, 2000-2005 eh, sentí que hacía falta un lugar donde que nos representara a nosotros y ahí fue cuando eh, salió 809 es un lugar donde eh, nosotros dominicanos nos, nos sentimos representados a nivel de lugar de, 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 de comida lo que es la gastronomía igual que un lugar de, donde preparamos todo tipo de eventos sea sociable eh, político y entonces eh, de ahí surgió lo que ahora mismo es 809. Eh, la razón por la que 809 eh, eh, se ha hecho tan popular es por, lo, por el concepto que, que hemos tenido desde el primer día. Como te dije, eh, es, es un negocio que lo hicimos pensando en nuestro dominicano. Eh, dominicano llamo yo un, un lugar que tú, tú te sientas que tú estás en tu país, en tu tierra. Cuando log se logró hacer, lo, logró, eh, hacer 809, eh, la, le, especialmente con el nombre, empezamos con el nombre, nos identificamos automáticamente porque en esa época solamente existía lo que era el área con 809 y, y de ahí surgió que se tomara el, el nombre de 809 para, para identificarnos con la comunidad y con lo que somos nosotros dominicanos. La, la gastronomía de aquí de 809 siempre nos, siempre nos mantenemos en lo que es la línea de de los lo, 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 lo criollos, lo típico de nosotros, claro. Tú sabes que hemos tenido que, 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 que hacer una variedad en el menú a nivel de que como tenemos muchas personas que nos visitan de otro país o internacional, pues le, le dimos un toquecito un poquito más, eh, eh, más gourmet, como decimos nosotros. El plato que, que desde que se inició se ha mantenido en el menú ha sido el, el churrasco, que es un churrasco que que nosotros lo preparamos, sale con una con yuca frita eh, y, 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 y tenemos otros platos también que como es el, eh, una, una pechuga rellena eh, y, y, y con un arrocito negro, eh, moro negro como le decimos nosotros, eh, es un plato también que ha sido de, de muy buena aceptación y también lo mantenemos en el menú. Eh, tenemos varios, varios platos, pero siempre manteniendo nuestra, no, no, nuestra identidad, que es, tú sabes, la, la comida eh, auténtica de nosotros. Y claro, nosotros no puede faltar lo que es el arroz y la bichuela. Ah, así que ya, así que la persona ya eh, prácticamente cuando nos visitan aquí a 809, saben que van a disfrutar de un auténtico menú dominicano eh, con, con un sabor criollo de nosotros.